అయితే మేము అడిగేది మేము ఉదహరించినటువంటి సంఘటనల గురించి కానీ వాళ్ళు చెప్పినటువంటి వివరణ గురించి కానీ ఏమాత్రం పొంతన లేనటువంటి పరిస్థితి మేము లేవనెత్తినటువంటి అంశాలు వేరు మీరు వివరణించినటువంటి అంశాలు వేరు అయితే దానికన్నా ముందు వివరాల్లోకి పోయడానికన్నా ముందుగా జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్గా ఐదు సంవత్సరాలు పనిచేశాను శాసనసభ్యుడిగా నాలుగు సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నాను అధికారులంటే ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా ప్రతి అధికారిని గౌరవించేటువంటి సంస్కారం కలిగినటువంటి వాడు అధికారుల పట్ల అన్ని విధాల గౌరవం ఉంది ప్రేమ ఉంది అభిమానం ఉంది సానుభూతి ఉంది కాబట్టి అధికారులని గౌరవించేటువంటి సాంప్రదాయం మరొకరు నాకు చెప్పవలసినటువంటి అవసరం లేదు అని చెప్పి చెప్పే సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను అయితే నిన్న మాట్లాడినప్పుడు రెవెన్యూ సంఘాలకు సంబంధించినటువంటి అసోసియేషన్ సభ్యులు నాయకులు కొన్ని విషయాలు చెప్పారు వాటిలో ప్రధానంగా వాళ్ళు చెప్పినటువంటి విషయాలు ఏమిటంటే మేము నిధులకు సంబంధించి మంత్రులను అడగండి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు ఇస్తారు ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు ఇస్తే నిధులు ఇస్తారు తప్ప జిల్లా కలెక్టర్ గారు నిధులు ఇవ్వడం అని మాట్లాడడం జరిగింది అదేవిధంగా మేము ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి ఉత్తర్వులని అనుసరించి పని చేస్తాం తప్ప ఎవరో ముఖ ప్రీతి కోసమో ఎవరో మెహర్బానుల కోసమో పని చేయము అని చెప్పి చెప్పని మాట్లాడడం జరిగింది అయితే నేను లేవనెత్తినటువంటి ప్రతి అంశం కూడా దాంతో ముడిపడినటువంటిది అయితే ఈరోజు ఒక జిల్లా కలెక్టర్గా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి జిల్లా కలెక్టర్ గారి పట్ల అచంచలమైనటువంటి విశ్వాసం ఉంది గౌరవం ఉంది ఎంతోమంది నెల్లూరు జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి కలెక్టర్లుగా పనిచేశారు శంకరన్ గారి దగ్గర నుంచి సుజాతరావు గారి దగ్గర నుంచి జయనంత్ హుసేన్ గారి దగ్గర నుంచి మునివెంక టప్ప గారి దగ్గర నుంచి రాజు గారి వరకు ఈ జిల్లాకు సంబంధించి తమదైనటువంటి శైలిలో పనిచేసి ఈ జిల్లా మీద జరగనటువంటి ముద్ర వేసినటువంటి వ్యక్తులు అయితే ఈరోజు జిల్లాలో పరిపాలన గాడి తెప్పినటువంటి మాట వాస్తవం జిల్లా కలెక్టర్ గారు సమర్థంగా విధులు నిర్వహించలేకపోతున్నాడు అనేటువంటి విషయం వాస్తవం అయితే నేను ఉద్యోగ సంఘాలను కోరుకునేది ఇది ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి జీవో జీవో ఎంఎస్ నెంబర్ నూట అరవై ఎనిమిది ఐదు ఏడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది ఇది ప్రభుత్వం ఇచ్చిన జీవో కాదంటారా మీ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు మీరు చెప్పినట్టుగానే ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు ఇచ్చినటువంటి జీవో ఇది జీవో ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి జీవో ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు దానికి సంబంధించి జిల్లా కలెక్టర్ గారు ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులకు భిన్నంగా ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులను బేఖాతర చేస్తూ ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు ఏమాత్రం పట్టించుకోకుండా జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఇచ్చినటువంటి ఉత్తర్వుల కాపీ అయ్యా ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులని పక్కన పెట్టి మీరు ఇచ్చారు కాబట్టి న్యాయం చేయండి ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల ప్రకారం నడుచుకోండి అని చెప్పి చెప్పి నేను ఇచ్చినటువంటి వినతి పత్రం కలెక్టర్ గారు ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి నియమ నిమ్మకాలను బుట్టదాఖలు చేసి ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులను పక్కన పెట్టి ఎవరు మెహర్బాని కోసమో ఎవరి ఇష్టానుకోనమో ఎవరిని సంతృప్తి పరచడానికో నీ ఇష్ట ప్రకారం ఉత్తర్వులు ఇస్తే ఆ ఉత్తర్వులు పొరపాటు చేశారు మీరు అని చెప్పి చెప్పి అన్నా పట్టించుకోకపోతే హైకోర్టుకు వెళ్ళి హైకోర్టులో కలెక్టర్ గారు ఇచ్చినటువంటి ఉత్తర్వులు ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవి ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి ఉత్తర్వులకు భిన్నంగా విరుద్ధంగా ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని సస్పెండ్ చేస్తూ కోర్టు ఇచ్చినటువంటి ఆట ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు జిల్లా కలెక్టర్ గారు నిబంధనల మేరకు పనిచేస్తున్నారనేటువంటి విశ్వాస నమ్మకం మీకుందా ఈరోజు నేను మీ దగ్గరికి పంపిస్తాను ఈ కాగితాలు మీరు చూడండి మీరు చదవండి మీరు చదివి జిల్లా కలెక్టర్ గారు న్యాయబద్ధంగా వ్యవహరిస్తున్నారు అని అంటే నేను చెప్పినటువంటి దానికి మీరు ఏ విధంగా మాట్లాడమంటే ఆ విధంగా చెప్తా జిల్లా కలెక్టర్ గారు వీటికి భిన్నంగా వ్యవహరించడానికి ఏమి జిల్లా కలెక్టర్ గారికి ఉన్నటువంటి ఆలోచన ఏంటి జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఏమి సాధించడానికి ఈరోజు దీనికి సంబంధించినటువంటి భిన్నంగా వ్యవహరించాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది మన మీటింగ్లో చెప్పాం అయ్యా జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఆయన దృష్టికి తీసుకువెళ్ళాం అయ్యా జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఇదిగో చూడండి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఫోర్ జీరీ డాక్యుమెంట్లతో ఇచ్చినటువంటి పత్రాలు ఇవి వాటికి సంబంధించి ఆ సంబంధిత వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ వ్యక్తి రాసించినటువంటి లేఖ ఏమని నేను ఇవ్వలేదు రిజల్యూషన్స్ తీర్మానాలు ఇవ్వలేదు అని చెప్పి చెప్పాను దానికి సంబంధించి ఈరోజు పాపం ఒక వ్యక్తి వచ్చి అయ్యా నా చేత దొంగతనంగా రాయించారు నేనే రాశాను గతంలో పంచాయతీ కార్యదర్శిగా పనిచేశాను నా చేత ఆ గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ రాయమంటే నేను రాశాను పొరపాటైంది నేను ఫోర్జరీ సంతకం పెట్టలేదు ఫోర్జరీ సంతకం ఎవరు పెట్టారో తెలియదు రాసింది మాత్రం పంచాయతీ సెక్రటరీ కాదు మాజీ పంచాయతీ సెక్రటరీ అయినటువంటి నేను నా చేత రాయించారు 
రేపు ఏదైనా జరిగితే నాకు ఏదన్నా నా కొంప మీదకి వస్తుందేమో నా నిధి మీదకి వస్తుందని ముందుగా వాంగ్మూలం ఇచ్చామని ఇచ్చినటువంటి ఇది వాంగ్మూలం ఇవన్నీ జిల్లా కలెక్టర్ గారి దృష్టికి నేనే స్వయంగా తీసుకెళ్లా సంవత్సరం రోజులుగా పంచాయతీ మీద జరిగినటువంటి అవకతవకల గురించి గ్రామ స్థాయి నాయకులు వెళ్ళి జిల్లా కలెక్టర్ గారి కార్యాలయం ముందు ధర్నా చేయడం జరిగింది దీనికి సంబంధించి మీరు వినత పత్రాలు ఇస్తే జిల్లా కలెక్టర్ గారు విచారణ చేయిస్తారు అంటే వీటి మీద ఏమి మాట్లాడాలి ఎన్నిసార్లు వినత పత్రాలు ఇవ్వాలి మీకు ఇష్టం వచ్చినటువంటి వాటి మీద నేను విచారణ చేయిస్తాము మీకు ఇష్టం రానటువంటి వాటి మీద విచారణ చేయించము అని చెప్పి చెప్పి జిల్లా కలెక్టర్ గారు మాట్లాడేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడితే ఎవరికి సమాధానం చెప్పుకోవాలి అంటే అధికార పార్టీకి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు కొమ్ము కాసి వాళ్ళు చెప్పినటువంటి వాటి మీద మీ మీద ఏదైనా పొరపాటు చేస్తే విచారణ జరిపిస్తాం మిగతా వాటిలో వాళ్ళు అడ్డుకుంటే విచారణను అడ్డుకుంటాం ఆ విచారణ జరిపించాం అనేటువంటిది మీ విధానమా జిల్లా కలెక్టర్ గారు అదేవిధంగా ప్రవర్తిస్తారు కాబట్టి మీరు కూడా అదేవిధంగా ఒప్పుకొని తీరాల్సింది అనేటువంటి పరిస్థితి జిల్లా కలెక్టర్ గారు మీరు చెప్పారు జిల్లా కలెక్టర్ గారు దేశంలోనే నెంబర్ వన్ అన్నారు మేము జిల్లా కలెక్టర్ గారు తెలివితేటల గురించి మాట్లాడటం లే జిల్లా కలెక్టర్ గారు సామర్థ్యాల గురించి శక్తిని గురించి పరిపాలన విధానాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఈరోజు జిల్లా కలెక్టర్ గారు పునాది అనేటువంటి ఒక పథకాన్ని తీసుకొచ్చాడు విద్యార్థులకు సంబంధించి నేను మేలైనటువంటి మార్పులు చేస్తానన్నాడు మీరు చేసినటువంటి మార్పులు సత్ఫలితాలు ఇచ్చాయా దుష్పరిణామాలకు తోటి చేసుకున్నాయా ఈ జిల్లా ఎప్పుడూ లేనటువంటి విధంగా మీ పరిపాలనలో టెన్త్ క్లాస్ పరీక్షల్లో పదమూడో స్థానానికి పడిపోయింది ఇది వాస్తవమా కాదా జిల్లా కలెక్టర్గా మీరు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాల వల్ల జరిగేటువంటి లోపాలకు మీరు బాధ్యత వహిస్తారా లేదు జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఏమి చేసినా సరే మీరు ఎవరు ప్రశ్నించేదానికి లేదు అని చెప్పి ఉద్యోగ సంఘాలు చెప్పదలుచుకున్నాయా సభ్యులు వెళ్ళి ఏ ప్రోటోకాల్తో ఈరోజు అధికార కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని అధికార కార్యక్రమాలు ప్రారంభిస్తున్నారని చెప్తారు ఇదో తెలియనటువంటి విషయం కాదు మీ దృష్టికి అనేక సందర్భాల్లో తెచ్చాం దీనికి ఉద్యోగ సంఘాలు సమాధానం చెప్పాలి జిల్లా కలెక్టర్ గారు ప్రోటోకాల్ ఇన్ఛార్జిగా వ్యవహరిస్తూ కుటుంబ సభ్యులు వెళ్ళినా సరే కుటుంబ సభ్యుల కార్యక్రమాలు అధికార కార్యక్రమంలో పాల్గొనవచ్చు అనేటువంటి జిల్లా కలెక్టర్ ఆలోచన మీరు తప్పు పడతారా సమర్థిస్తారా ఈరోజు జిల్లా కలెక్టర్ గారు నేను సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నా మీరు అంటున్నారు జిల్లా కలెక్టర్ గారి మీద అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారు గౌరవం లేదు ఒక వెంకయ్యనాయుడు గారు సభ జరిగింది శాసనసభ్యుడిగా నేను సభాధ్యక్షుడిగా వ్యవహరించాను చిలాపల్లకంలో సభాధ్యక్షుడిగా శాసనసభ్యుడు పేరు పెట్టారు జిల్లా కలెక్టర్ గారు శాసనసభలో శాసనసభ సభ్యుడు కాకుండా ఆ సభలో అధ్యక్షత వహించాడు ఒక్క నిమిషం పడుతుందా జిల్లా కలెక్టర్ చేతుల నుంచి మైక్ తీసుకోవడానికి ఒక్క సెకండ్ పడుతుందా జిల్లా కలెక్టర్ చేతుల నుంచి మైక్ తీసుకొని మీరు ఎవరండి దీన్ని సభాధ్యక్షుడిగా వ్యవహరించడానికి నేను సభాధ్యక్షుడిని చెప్పడానికి ఎందుకు చేయలేకపోయాం జిల్లా కలెక్టర్ గారిని చూసి భయపడి కాదు జిల్లా కలెక్టర్ని చూస్తే ధైర్యం లేక కాదు జిల్లా కలెక్టర్ స్థానానికి గౌరవించాం మీ స్థానానికి అపఖ్యాత చాకూడదని చెప్పి ఆలోచన చేశాం మీకు పది మందిలో పలచన కాకూడదు అనేటువంటి ఆలోచన చేసి విడిచిపెట్టాం మాకు అవమానం జరిగిన దిగమింగ్యం దేనికి దిగమింగ్యం ఆ స్థాయిలో జిల్లా కలెక్టర్ పట్ల మాకున్నటువంటి గౌరవం దాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి తప్ప వ్యక్తిగతంగా మీ మీద మాకేం ఖర్చు ఉంటుంది వ్యక్తిగతంగా ఏదైనా మీరు మా మీద పోటీ చేశారా లేదా మాకేదైనా మీ మీద వ్యక్తిగత ఏదన్నా కక్ష ఉందా ఎప్పుడైనా వ్యక్తిగతంగా కక్షపూరితంగా వ్యవహరించినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయా జిల్లా